Eles carregam no corpo as marcas do tempo, mas também mostram que ainda tem ritmo para a dança. A obra social São Vicente de Paula, conhecida como a Casa do Pobre, é o lar de 49 idosos na cidade de União dos Palmares. E para que o espaço continue funcionando, o abrigo conta com o auxílio mensal da Prefeitura, que foi estipulado por lei municipal em janeiro de 2012. Mas o repasse do valor, equivalente a R$ mil reais, estava suspenso pelo município desde o ano passado e só voltou a ser pago após a decisão do juiz Antônio Rafael Casado, da primeira vara civil da cidade. É uma ação proposta pela Defensoria Pública do Estado, onde pedia que o município fosse é, intimado para voltar a cumprir esse, esse convênio, onde o município se obrigava a fazer um repasse mensal de dois mil reais para a instituição da Casa dos Pobres, que presta um serviço de relevante é, valor social. E por conta disso foi proferida a decisão para determinar que o município voltasse a efetuar, já que ele estava atrasado é, em 16 meses, voltasse a efetuar esse repasse para ficar em dia e que a instituição possa contar com esse recurso para a compra dos, dos bens necessários. A ação foi proposta pela defensora pública Andresa Barbosa, que afirma que a direção do abrigo já havia encaminhado mais de 10 ofícios para a Prefeitura e Câmara de Vereadores, mas não obteve nenhuma resposta. A casa hoje ela conta com 49 idosos, ela sobrevive de doação e do percentual do benefício de alguns idosos. E o valor de dois mil reais contribui muito para o pagamento de funcionários e para o regular funcionamento da instituição. Como já havia sido enviado vários ofícios ao município sem resposta, então nós decidimos ingressar logo com a ação de cobrança. Entre as várias histórias emocionantes que os idosos do abrigo carregam, encontramos a da dona Zefa e do seu Luiz. Eles se conheceram na casa do pobre, se apaixonaram e se casaram. Casei com ele e o Lucinho ajeitou os casamentos, nós casamos aqui e pronto. E fiquei mais ainda até hoje. Estou tão feliz, graças a Deus, estou tão bem. No lar conhecemos também a história da dona Nisete, a idosa de 74 anos, Conta que não tem parentes e já chegou a morar nas ruas. Mas depois que foi para o abrigo, a sua vida mudou. Morava na rua, na Praça Padre Francisco. Vivia abandonada, sem ninguém. Mas eu nunca tive medo. Eu sou bem cuidada aqui, graças a Deus. As meninas gostam de mim, eu também gosto delas. É uma casa, graças a Deus, é. É uma casa. Eu vivo aqui muito tranquila. E calma. A assistente social e diretora da Casa dos Pobres, Ana Paula Silva, afirma que o auxílio da Prefeitura é fundamental para o pagamento das despesas do abrigo. Então é uma luta, né? Tá mantendo eles com o salário que eles têm, porque só a folha de pagamento dos nossos funcionários, a gente tem uma despesa média de 20, 22 mil reais por mês, aí vai depender de hora extra, de adicional noturno, que for necessário. Então, manter uma folha, INSS, FGTS, ter tudo regularizado. Só a folha já leva é, 80% do nosso recurso. Então, o que fica é para a gente manter de todo o resto de energia, de água, de alimentos, porque o idoso não pode comer qualquer tipo de comida, ele não pode estar alojado em qualquer tipo de cama, então toda, toda uma estrutura é especial para o idoso. Por exemplo, eu não posso estar oferecendo ao meu idoso todo dia ovo, salame, eu tenho que dar a ele carnes, eu tenho que dar peixe, eu tenho que dar frango. Então, a gente que tem idoso em casa é que sabe, né? porque são vidas. Não dá para esperar, eu não posso esperar para amanhã para comprar carne, eu não posso esperar para amanhã para manter ele sequinho com fralda seca. Então é questão só de humanidade, é né? uma coisa moral. Às vezes não é uma coisa legal, mas é moral. Então a, a moral da história é realmente dar o idoso o valor que ele tem, contribuiu com a sociedade, teve o seu papel, trabalhou, né? lutou né? a vida inteira, nós chegaremos lá se Deus quiser, e no mínimo dignidade. É, ao chegar na terceira idade. Ela destaca também a necessidade de doações e de trabalho voluntário. As necessidades maiores da casa, para quem puder e quiser nos ajudar, é doações de fraldas, produtos de limpeza e alimentos. Serviço voluntário é um trabalho que a gente vem tentando sensibilizar. Em Alagoas, a cultura né, do voluntariado ainda é muito fragilizada. A gente sabe que as pessoas têm que trabalhar também para se manter, mas tirar da sua semana um tempo, um horário, né, duas horas, uma hora do seu horário ali para vir aqui, né, se for um psicólogo, fazer um trabalho com um psicólogo, 
se for um, um assistente social, também ajudar a gente a, a sensibilizar as famílias, por exemplo, para serem mais presentes. E fisioterapia é uma coisa extrema, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de ter voluntariado nessa área de fisioterapia. Então, fisioterapeutas que estiverem nos assistindo, se dispuserem né, a tirar uma hora, duas horas por semana, cada um pouquinho que fizer, já vai ajudar a gente a levar mais dignidade e desenvolver o trabalho ainda com mais qualidade.